Hola a todos, sean bienvenidos de vuelta a Solo un Crítico. El día de hoy vamos a hablar sobre el Dimetrodón. Dimetrodón es un género extinto de sinápsidos cuyas especies vivieron en América del Norte y Europa durante el Pérmico Inferior hasta alrededor de 295 a 272 millones de años. La característica más sobresaliente de Dimetrodón es la enorme vela dorsal, similar a una aleta, cuya estructura se basa en espinas vertebrales alargadas. La función que pudo desempeñar posiblemente fue la de estabilizar la columna vertebral para mejorar la locomoción o la de calentar y enfriar el cuerpo como un sistema de termorregulación. Sin embargo, estudios recientes sostienen que la vela pudo ser infectiva para regular el calor corporal y pudo cumplir en su lugar una función reproductiva durante los despliegues destinados al apoyamiento. Con seguridad, era uno de los superdepredadores de su tiempo y se alimentaba de peces y otros tritápodos, incluyendo reptiles y anfibios. Tenía una postura cuadrúpeda y poseía un cráneo grande y de perfil, curvo, con grandes dientes de diferente tamaño alojados en ambos maxilares. La mayoría de fósiles de Dimetrodon fueron hallados en el suroeste de Estados Unidos, en especial de unos depósitos llamados Lechos Rojos de Texas y Oklahoma, y se creía que la distribución del género se restringía a América del Norte. Sin embargo, recientemente se descubrió una nueva especie en Europa, lo cual no es extrañar dado a que a principios del Fermico, América del Norte y Europa hacían parte del supercontinente Euroamérica. El nombre del género se utilizó por primera vez en 1978 y desde entonces se han descrito 20 especies, de las cuales una docena se consideran válidas. Dimetrodon en la cultura popular se confunde frecuentemente con un dinosaurio o algunos de sus contemporáneos, pero en realidad vivió al menos 40 millones de años antes de la aparición del primer dinosaurio, durante el Triásico. A pesar de tener apariencia de reptil, se encuentra más relacionado con los mamíferos que con cualquiera de los reptiles modernos. Sin embargo, la familia a la que pertenece no hace parte del linaje que dio origen a los mamíferos actuales. Espero que hayan disfrutado el video de hoy. Dejen su opinión en los comentarios. Muchísimas gracias por ver.